。大家好，我是陈老师。关于世界，岁月如梭，时间又来到了我们针对新的一年所要做出来的流年预测总论解析。在这个2025年呢、啊，我们可以说是一个对世界各地都是需要把握的中心之年，因为在这个年份中啊，已经少见的领导人也有心好好治理国家的企图，所以在老师的预测到现在啊，对于这2025年还是有很高的期待的。而这2025年岁次已逝啊，将会在公元阳历2025年的2月3日的当地时间晚上7点四十分，节气立春，流年会从岁次甲辰年。交接到了岁次乙次年，但是我们二零二五的农历新年呢、啊，是要在阳历的一月二十九日，也就是农历年早于节气立春。这里要注意啊，我们每一年的流年风水布局啊，必须要在立春之后才能够进行布局变更，千万还没有交节气立春，就觉得反正要过年了。扫除的时候顺便处理一下，过几天过年了就会自动发动那个风水的力量，这个是错误的哦。就这个风水这个玩意啊，时间不到就是不能动，就像农作物一样，你这个温度不到啊，水温不到啊，它就是不会发芽。你再怎么努力耕种都是一样的，很多事情啊，它不是差不多就可以，那差一点啊，那就差很多了，这点啊是一定要注意的哦。那看流年呢、啊，我们首先要认识一下我们的太岁星君。岁轮值到岁次乙巳年，太岁星君啊是生于宋朝安徽省遵信吴明岁自治道的吴岁大将军，也称为吴自道大将军。吴岁大将军啊，在嘉熙四年七月的时候任休宁县的知县。休宁县是在哪里呢？休宁县是在中国安徽省黄山市辖的一个县啊，位于安徽。江西、浙江的三省交界处，而休宁县啊，也是古徽州的一府六县之一，被誉为中国第一状元县。在吴岁大将军任职的期间呢、啊，他是全心投入休宁县的治理，主动的去调查县内的不法情势，并且全力的去消灭县内的一些不法分子，并且专心的逐一重审过去有疑虑的刑案内容。确认了是否有冤罪或者是判刑过重的情势，在他努力之下，整个修宁县呈现了前所未有的一片祥和之气，百姓都可以安居乐业，而是目不识一。而在之后啊，发生了旱灾之年，吴岁大将军啊为安抚民心，举办了祭祀大典，为百姓来求雨。但是说也是很奇妙的，在他祭祀之后的数日啊，休宁县就当地下了大雨。但是此时啊，百姓已经耽误了农时了，所以虽然没有造成了重大的伤亡，但百姓当年的收成呢、啊，也就没有太好的着落。而这个时候啊，吴岁大将军对此啊，替百姓向朝廷请命，免除了当地当年的税负，让百姓大大的减轻了负担，也可以透过啊，他们原本已经有的有限的存粮来。度过这个灾年，而这一举动啊，也等同他拯救了整个修宁县四万八千人的性命。但修宁县本身虽然没事了，但是旱灾他也不会只盯在修宁县嘛。我们刚刚说过，这个修宁县呢，它是介于安徽与浙江以及江西的交界处，所以各地都有灾民。那各地灾民呢，高达四十万人，也分别涌入了修宁县的附近几个州县。而面对这样巨量的灾民啊，吴岁大将军一方面向朝廷以及各方去筹调应急的粮食来去准备，一方面呢也派出官员指挥调度灾民，并且派遣兵丁呢来维护治安，完成了什么？完成灾民啊在灾荒年的时候最低限度的生存所需，也保护了原本休宁县内没有遭灾民闹事而且暴乱的状况产生。这对于其他除了休宁县以外，其他州县同样的涌入大队的逃荒百姓啊，而造成的打抢砸，更甚者是烧杀掳掠的惨况来说，休宁县的维护啊是非常非常难得可贵的。也因为这个功德啊，所以吴岁大将军将他功德圆满，先逝之后被封为乙巳年的太岁星君，来保佑众生可以安居乐业、太平和顺。而我们也可以从太岁星君的法相。哎，我们可以看到，吴岁大将军啊，虽然是文官，但是呢，他人手执了长枪，所以吴岁大将军啊，他并不是只有菩萨心肠，办事起来他也有雷霆的手段，不然怎么惩奸除恶、保百姓黎民的太平呢？
。而看完我们太岁星君的生平啊，我们就来继续看一下预测二零二五年岁次乙巳年的气候与农业的地母金到底为我们揭示了什么样的未来。在二零二五年岁次乙巳年地母金啊，它主要的诗文说到了：四月太岁乙巳年，高下禾苗翠，春夏多漂流，秋冬无谷风，豆麦美艳奇，桑拓亦无楚。天从筐内走，才娘枯叶空。思年不上秤，定薄价更高。那这段是什么意思呢？在这段意思里面呢、啊，我们就可以比较容易的知道，在二零二五年岁次乙巳年，我们春夏两季会是比较多雨跟水的状况。而这个状况啊，它是跟我们二零二四年的冬季它是有关系的，因为我们岁次甲辰年的第五金啊，对于冬天的说明就是更看冬至后。霜雪落纷纷，所以也代表着我们二零二五年的春夏多水，有一半的原因是来自于这个二零二四年岁次甲辰，它的冬天比较冷，也代表着它的落雪会比较厚一点。所以这个二零二五年的春夏，它用所用的词啊，就是漂流，意思就是二零二四年的融雪加上二零二五年的雨水，所以会造成比较多水灾相关的问题。那这个部分啊。在世界不同的地区会有程度不一样的变化，例如在美国或者是欧洲，或是印度或是巴西等地啊，它是地广人稀或是政策的影响，所以这些国家并不是每一个地方都会把关于疏浚洪水的基础建设做好，所以一样的灾情啊，它在中港台或是韩国、日本。可以获得比较好的洪水疏浚的措施，所以不会造成太大的影响。但部分地方可能一样的雨量，就造成足以冲垮房屋的严重灾情。但是可以确定的是，在温室效应下，如果各国还没有专心的做好水土的基础建设，未来水灾的问题啊，也只会一年比一年来的严重。龙卷风跟火山相关的一些天灾也是一样的。而在春夏以后啊，因为上半年的水资源它是比较丰沛的，所以灌溉不成问题。下半年的五谷啊，就可以有比较好的收成。所以第五经里面的豆麦美艳奇，其中的烟就是指的是河北地区，而齐国就是现在的山东地区。它的意思就是什么呢？意思就是北方的麦子跟南方的稻米。都可以有不错的收获，这对于全世界来说啊是比较好的消息，因为这个粮食比较丰足啊，那一般黎民百姓啊，当然你会过得是比较好，那百姓过得好才是最重要的事情，各位说是吗？而在最后一段的的所谓里面讲到的“天从筐内走，残娘枯叶空”，意思就是说上半年的潮湿，下半年的丰收也给了其他生物有比较好的生长环境。所以，虽然对于农业的害虫也是很多，但是啊，现在农业科技发达，过去被动的农业病虫害的问题啊，现在都能够主动的防治，所以理论上啊，它不会有太大的问题。至于会不会有蝗虫的这些灾害啊，目前看起来还是比较没有。那即使有啊，现在也研究出了所谓的生物防治，让鹅鸭大军冲锋去吃蝗虫，吃完了我们人类再卸磨杀驴，把它变成北京烤鸭跟铁锅炖大鹅，不就好了吗？而第二段我们看到的补约，它里面说明的是舌头直出碎啊，那古时饮有余，早喝莫令晚，残意莫令迟，夏季麦苗秀，山东成石肥。那这一段啊，它的说明啊，其实也是很明显的，就是说在这个蛇年，我们可以迎来的是五谷丰登、粮食富足的一年。其中的早和末令晚的意思是说，这个气温呢、啊、会比较稳定，所以早种下去的稻米不会因为气温的变化而延迟收成。当然，这个产意末令迟，意思就是古时候的纺织啊也是必须及时办理，不然商业也会被其他的昆虫给吃光了。所以最后两句的夏季麦苗秀，山东成石肥，意思是说无论是早稻啊还是晚麦，都会有很不错的展生长，所以都可以期待为大丰收的一个美景了。好，那么以上就是我们针对2025岁次乙巳年的农业与天文的预测。以上的预测啊，其实我们从2020年以来有点苦尽甘来的意味存在。而接下来我们看一下世界局势，在世界局势方面啊，我们从2024年来推估2025年的面世星宿的走向。我们可以知道，虽然战争是无法立即的结束，但是我们可以知道，整体的规模啊会降到比较低的水位。参战的各国啊，都要开始准备打扫战场
重建新秩序跟建设都市。所以，针对二零二五年的战争方面呢，可以属于趋缓的状态。但这个理论上不包括缅甸与台海以及部分的非洲地区，或是美国内部的一些党争，因为这个内战呢、啊，不是属于正式的战争。比如说像乌克兰战争，或者过去的阿富汗战争、越战、韩战，或是巴勒斯坦等地的战争了，这是比较符合习战，或者是降低规模的范畴，因为它是国与国之间的问题。而内战虽然有个战字，但是还是比较偏向一种内乱，所以不可以放在同一个天真上来去相互的比较。而在经贸方面啊，在二零二五年会进入一个比较正面而且积极的发展状态。各国会找到比较能够接受的最大公因数，来达成某些贸易上的共识，来改善争议或是停止许久的贸易渠道，都要尽量把它疏通。举个例来说啊，比如说金砖或是 CPTPP 或是其他的 FTA， 都会有比较长足的进步空间。所以在2025年经贸部分，我们预测的是偏正面的发展，理论上会比2024年只会更好，也不会更差。而在我金融的环境方面呢、啊，受益于经济局势以及世界稳定度的提高， 2 0 2 5世界金融的股市会比较好呢？答案是它并没有太出彩的期望值。为什么呢？因为金融秩序它是随着世界各大强权的势力此消彼长，所以能够获得许多的利多啊，它是比较有限的，因为他们正在去修身养息。而还会常常出现一些什么呢？在慢慢涨的时候，还出现一些令人感到忧虑的消息，所以导致金融市场啊会常常有突发性的直线性下跌的状况产生。所以，所以对于2025年的金融局势啊，老师会比较建议，如果你想要进场，那么你是一般人，也不是专业的投资家，那么会比较建议啊，你以周线作为投资的观测时间来做评比，会是比较安全的。因为如果你以月线或是半年线来看呢、啊，理论值你会变得偏向于过于乐观，导致啊这个利润点跟时机啊你会变得不好拿捏，这样在面对到突发事件的时候啊，你会有比较大的风险。而二零二五年比较看好的投资标的有什么建议吗？是有的啊，目前来看啊，是比较偏向于政治稳定地区的刚需不动产，也就是说百姓的住房，是因为岁月的稳定啊，就会带动这些不动产它的升值的取向。而另外也可以专注 AI 的成品相关的产业。所谓 AI 的成品相关产业啊，老师指的当然不是只有，比如说像那个辉达啊、NVIDIA 他们的 AI 设计相关公司，而是可以同时受惠于 AI 产业所能提供他们企业价值的一些相关产业。举例而言，比如说自动驾驶，或是智能汽车，或是会飞天的汽车，对不对？等等之类的。可以借由 AI 跟网络的发展来获得产业价值的提升，这些产业啊都可以比较容易关注。当然，我们前面也有说，国际战争的降温啊，所以它建设的刚需也会提升。比如说，对于城市建设所需要的原物料，它钢筋水泥或建筑相关的一些材料，或者是什么呢？或者是你工业要重建所需要的五 G 零部件。以及你要重建，你一定是需要能源，还有能源的一些需求供应，这些产业啊，我们都可以稍微多一点的关注。毕竟我们要知道一件事情，什么呢？有需求它就有市场，有市场它就有利润，有利润就有金融期望值，这是可以比较多关注的一些产业内容。那各位可以在2025年的时候啊，对这些产业多一些关注。而最后啊，我们虽然前面讲解了第五金，但老师对于2025年还是有一些隐含的一些忧虑啊。这是在什么地方呢？就在星象上啊，有一阵比较暧昧不明，但是呢，基本上老师判断它是可以看作不祥的一个乌云啊，一个不不明的一个地带啊，看不清它里面有什么东西。隐含的，它在我们即将来到了二零二五年中，而这片乌云啊，啊、哦，貌似啊是藏在里面会有两个到五个比较大型，甚至是超大型的天灾，可能会在二零二五年在世界的某些地方来进行肆虐，造成大规模的天灾产生之外，也可能会牺牲大量的生命。这里啊，真的老师跟各位道歉一下啊，这老师真的是学艺不精，他那一片实在是看不清楚它里面有什么东西，所以说老师不能够确定是说它里面的变化到底是什么东西。像我们在二零一九年，我们预测二零二零年的时候，老师就可以跟各位预测哦，它这个是全世界的一些风险要产生了，那这个我们可以预测。但是呢，这个二零二五年这个啊。老师实在是看不出来，它到底藏在里面的是什么东西。但是呢，它这个按照经验来讲啊，啊
，它有大规模的毁灭性的状况可能会产生。也就是说，这个事情啊不发生则已，一旦发生了、啊，就会对它发生的地区啊一些百姓的住房或是一些生物啊有些毁灭性的打击。所以老师还是建议，你拥有房地产的，请务必投保你的产业保险；个人医疗当然意外险你也补足一下。要知道一件事情，保险这玩意儿啊，相信各位都是有智慧的人，你会知道什么什么一句老祖宗的话，说什么呢？叫做天有不测风云，所以各位还是尽可能的按自己的能力，给自己上好一些保险，也给家人做一些多一些的保障，这是比较合适的办法。但是以结论而言呢、啊，基本上二零二五年岁次已逝，整体来说都是优于二零二四，应该这么讲。再次，二零二五年了、啊，应该是二零二零年以来呀、啊，是老师可以比较肯定是一个正面发展以及建设之年了。好，这个其实是我们可以去认真的去期待的一些的未来。好，那么以上啊就是我们在二零二四年阳历六月的此时，针对我们二零二五年岁次已逝年的流年总论解析的预测。在下一集，我们就从生肖属鼠开始。按照顺序来做我们二零二五年生肖运势的总论解析了，记得按赞、订阅跟分享。我是陈老师，我们下次见。